క్రీస్తునందు అత్యంత మాకు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎంతమంది అయితే ఈ మరి క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షిస్తున్నారో మిమ్మల్ని అందరిని బట్టి కూడా మేము ప్రభు అయిన క్రీస్తుకి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి సహోదరులరా ఈరోజు చెప్పేటువంటి అంశంలోకి వెళ్ళే ముందుగా మీతో ఒక మాట చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని మీరు వింటున్నారు అని అన్నట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని ముందుగానే ఏర్పరచుకున్నాడని మీ అంతరంగంలో ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని నాటాడు కాబట్టి మీరు ఆయన వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధపడి కూర్చున్నారు లేఖనంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు దేవుడు దేవుని యొక్క ఏర్పాటు లేకుండా ఎవరు కూడా ఆయన యొక్క రాజ్యంలోకి ప్రవేశించలేరు ఈరోజు మీరు వాక్యాన్ని వింటున్నారంటే దేవుడు మీ పక్షాన ఉన్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నందుకు నేను దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను మరి ఈ సమయాన్ని మీరు దేవుని వాక్యం వినడానికి ఏర్పరచుకున్నారు కాబట్టి దేవుడు మీతో ఏమి మాట్లాడటానికి సిద్ధం చేశాడో అది ఆయన్ని ఘనపరుస్తూ మన చెవులు ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన చిత్తానుసారంగా మనము నడుచుకున్నట్లు ఆయన వాక్యాన్ని విందాం ఈరోజు మరి మీ ముందుకు నేను తీసుకొచ్చేటువంటి దేవుని యొక్క వర్తమానానికి నేను పెట్టేటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే దేవుడు నిర్ణయించినటువంటి కాలం ప్రియమైన సహోదరులారా దేవుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితానికి ఒక నిర్ణయించిన కాలం అనేది ఉంది అని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఉదాహరణకి మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం కనుక గమనించినట్లయితే మనకి చాలా అవసరాలు ఉంటాయి ఎంత అవసరాలు అంటే ఆ టైంకి అది జరగకపోతే మనం ఎంతో వేదనకి ఒత్తిడికి గురైన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఒక ఉద్యోగమే కావచ్చు చాలా సందర్భాలలో చాలా చోట్ల ఉద్యోగాలు ప్రయత్నిస్తారు ఉద్యోగం రానప్పుడు నిరాశపడతాం ఒకవేళ ఇంట్లో ఉన్న కుమారులకో కుమార్తెకో వివాహం కాకపోతే ఆ సమయానికి ఆ వివాహం జరగకపోతే మనము ఎంతో నిరీక్షణ లేని స్వభావం గల మరమై నిరాశలు కూరుకుని పోతాం అంత మాత్రమే కాదు అప్పుల బాధలు కావచ్చు అనారోగ్య సమస్యలు కావచ్చు మరి ఇంకేదన్నా ఏ ఇతర పరిస్థితులు కూడా మనము అనుకున్న సమయానికి జరగకపోతే వాటిని మనము చాలా వేదనకరమైన పరిస్థితులుగా చూస్తాం మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే మనం ఇలా ప్రార్థన చేయంగానే దేవుడు మనకి సమాధానం ఇచ్చేస్తే చాలా బాగుంటుంది నేను అడిగిన వెంటనే దేవుడు నాకు సమాధానం కనుక దయచేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అన్న భావంలో మనం ఉంటాం ఉదాహరణకి పాత నిబంధనలో ఏలియా ప్రార్థన చేశాడు నేను నిజముగా దైవజనునైతే ఆకాశం నుంచి అగ్ని రావాలి వచ్చేసింది ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ ఎద్దుని దహించాలి దహించేసింది సో మనకి అలా జరిగితే బాగును నేను ఈరోజు ప్రార్థన చేయంగానే రేపు వెంటనే సమాధానం వచ్చేయాలి ఈ రోజు అడిగినాను రేపు ఉదయాన్నే అది వచ్చేసి నా ఇంటి ముందు నిలబడితే చాలా అద్భుతంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని మనందరికీ అనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ప్రభునందు మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ప్రియమైన సహోదరులారా నేటి దినాలలో ఉన్న క్రైస్తవులు అనేక మంది దేవుణ్ణి ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో పనిచేసేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ చేయి అని అన్నారనుకోండి మిమ్మల్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఐదు నిమిషాలు వాడు వేసి ఇచ్చేస్తాడు దేవుడు కూడా మనం ఇలా చెప్పంగానే అలా ఇచ్చేయాలి అనేటువంటి విధంగా మనము ఊహిస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ మనం ఒక సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు ప్రతిదానికి ఒక కాలాన్ని నియమించాడని ఆ కాలం ప్రకారమే ఆయన నడుస్తాడని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మొదట తెలుసుకోవాలి ఇది నేను కల్పించినటువంటి మాట కాదు లేఖనంలో మీకు చూపిస్తాను ముందు భాగాలలో ప్రతి దానికి దేవుడు ఒక కాలాన్ని నియమించాడు అన్నిటికీ నియమించిన దేవుడు నీ జీవితానికి కూడా ఒక స్పష్టమైన కాలాన్ని నియమించాడని మొదట నువ్వు విశ్వాసం ఉంచాలి ఉదాహరణకి మనము అడుగుతాం దేవా నాకు ఇస్తే బాగున్ను అని సో మన ఆలోచన అంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఇమీడియట్గా సమాధానం పొందేస్తే చాలు సంతృప్తి పడిపోతాం అన్న భావన ఉంటుంది కానీ దేవుని యొక్క ఆలోచన విధానం వేరే దేవుడు నీకు సమాధానం ఇవ్వడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే నిన్ను సంతోష పెట్టడంతో పాటుగా నిన్ను పరిపూర్ణునిగా చేయాలి అన్న ఉద్దేశం దేవునికి ఉంది మనం అడిగేటువంటి చాలా పరిస్థితుల్లో లేదా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అవసరాలలో చాలా వరకు మన ఆత్మ సంతృప్తి కావచ్చు లేదా మన భౌతిక అవసరాలు తీరడం ఇది మాత్రమే మనకి ప్రాముఖ్యంగా కనబడుతుంది కానీ మరి ముందుకి పరిపూర్ణులుగా మారాలి ఈ ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చిన తరువాత నేను మరింత పరిపూర్ణుని అవ్వాలి నేను అడిగింది పొందుకున్న తరువాత దేవునిలో మరింత ఎదగాలి 
అన్నటువంటి భావన మనకి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ దేవుడు అలా కాదు నీకు సమాధానం ఇవ్వడము ఆయనకి ఇష్టము కానీ ఆ సమాధానాన్ని నిన్ను పరిపూర్ణగా చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు చాలా సందర్భాలలో డిలే చేస్తాడు అయితే ఇక్కడ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు ప్రతీదానికి ఒక కాలాన్ని నియమించి ఉన్నాడు అని లేఖనం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మరి లేఖనం చెప్పిందంటే నీకు ఒక నియమిత కాలం ఉంది దేవుడు నీ జీవితంలో తను ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే ఒక కాలాన్ని ఆయన నియమించాడు దేవుడు కాలానికి ముందుగాను పరిగెత్తడు కాలం అయిపోయిన తరువాత రాడు దేవుడు కాలానికి సరి అయిన సమయానికి వస్తాడు నీ జీవితంలో కూడా తొందర అయిపోయింది తొందర అయిపోయిందని మనం తొందర పడుతున్నాం కానీ దేవుడు నిర్ణయించిన ఒక కాలం ఉంది నీకు నష్టం కలగకుండా తప్పక దేవుడు కార్యం చేస్తాడు అది నీ ఉద్యోగ జీవితంలో అయినా కావచ్చు వివాహ జీవితం అయినా కావచ్చు మరి ఆర్థిక సమస్య అయినా కావచ్చు లేఖనం ప్రకారంగా ప్రతి దానికి ఒక సమయం అనేది ఉంది అని మొదట నువ్వు తెలుసుకొని నీ మనస్సుని నువ్వు స్థిరపరచుకోవాలి ఇది తెలియకపోతే నువ్వు దేవునిలో నుంచి తప్పిపోయే అవకాశం ఉంది ఎందుకు దేవుడు నియమించిన కాలం వరకు నువ్వు నిరీక్షించలేవు నీకు ఎంతసేపటికి త్వరగా వచ్చేయాలి కాబట్టి దేవుడు నియమించిన కాలం వరకు ఈ తొందర ప్రయాణం చేయలేదు సో నిరీక్షణ మాత్రమే దేవుని ఎడల నమ్మకం మాత్రమే దేవుడిచ్చిన కాలం వరకు ప్రయాణం చేయగలదు కనుక సహోదరులారా నేను మాత్రమే ఇది చెప్పలేదు ప్రభువు కూడా చాలా సందర్భాలలో ఈ మాట అన్నాడు ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు యొక్క తల్లి కణాను విందులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అన్నది ఏమని కుమారుడ ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది నువ్వు వెళ్ళి ఏదన్నా చేయొచ్చు కదా అంటే ఇదిగో అమ్మా ఇప్పుడే చేస్తాను అని ఆయన అనలేదు ఆయన ఏమన్నాడు నా సమయము ఇంకనూ రాలేదు అమ్మ నాతో నీకేం పని నా సమయం ఇంకా రాలేదు అంటే యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడున్నప్పుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైనా కూడా తాను అన్ని అద్భుతాలు చేయగల బలము ఉన్నా కూడా తను కాలానికి ముందుగా పరిగెత్తలేదు నాకు బలం ఉంది చూడు నేను చేస్తాను అని ఆయన వెళ్ళలేదు తండ్రి యొక్క సమయము ఏదైతే ఉందో ఆ సమయానికి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి కార్యాన్ని చేశాడు అది మాత్రమే కాదు మనం చూస్తే యేసు ప్రభు వారు గెత్సమని వనంలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఆ యొక్క పరిశైలు యొక్క పంపినటువంటి సైనికులు వచ్చి ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి వస్తారు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు ఇది మీ గడియ ఇది అంధకార సంబంధమైన గడియ మనుష్య కుమారుడు పాపులకు అప్పగించబడిన గడియ అంటే దేవుడు యేసు ప్రభు ఎప్పుడు పుట్టాలో నిర్ణయించాడు యేసు ప్రభు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నిర్ణయించాడు ఆయన ఎప్పుడు అప్పగించబడాలో కూడా నిర్ణయించాడు యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో దేవుడు నియమించిన ఒక కాలం అనేది ఉంది సో యేసు క్రీస్తు మనకి మాదిరి అయినప్పుడు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు నియమించిన కాలం ఒకటి ఉంది అని స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి మరి ఒక చోట యేసు ప్రభు గురించి వాక్యం ఇలా ఉంది ఆయన గడియ ఇంకనూ రాలేదు గనక ఎవడును ఆయనను పట్టుకోలేదని కూడా రాశాడు సో దేవుడు నియమించిన గడి రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు రాళ్ళు కొట్టాలని చేశారు ఎత్తారు చెయ్యి అయితే ఎవడును రాయి వేయలేకపోయాడు ఎందుకని ఇంకా ఆయన మీద చెయ్యి వేసే గడి రాలేదు కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ మీకు ఎందుకు నేను తెలియజేస్తున్నానంటే మన వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలా సందర్భాలలో ఒకటి కావాలని ఎదురు చూసినప్పుడు దేవుడు కొన్ని సందర్భాలలో త్వరగా ఇస్తాడు కొన్ని సందర్భాలలో డిలే చేస్తాడు అయితే డిలే చేసినప్పుడు మనలో సాధారణంగా వచ్చేది ఏంటంటే ఒక నిరాశ దేవుడు నా ప్రార్థన వినలేదేమో దేవునికి నా ప్రార్థన చేరలేదేమో దేవుడికి నేను చేసేది చేరలేదేమో ఈ ప్రార్థన అన్న భావనలో మనము వెనకడుగు వేసే సందర్భం ఉంది అయితే ఒక మాట మీకు నేను ఎంకరేజ్ చేయడానికి చెప్తున్నాను మీ కుమారులు అరిచినప్పుడు మీ కుమారులు ఏడ్చినప్పుడు మీరు ఆ ఇంటి పరిసరాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీరు పరిగెత్తుకొని వస్తారు ఎందుకు మీ కుమారుని స్వరము వినబడిందంటే వాడు ఏదో ఆపదలో ఉన్నాడు అని మీరు పరిగెత్తుకు వస్తారు మరి ఒక శరీర సంబంధమైన చెడ్డ హృదయం కలిగిన మనమే మన కుమారులను కుమార్తెలను కాపాడడానికి ఇంతగా పరిగెత్తినప్పుడు మరి భూమి ఆకాశాలకు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని చెప్పిన దేవుడు మాట తప్పడం ఎలా ఉంటుందో తెలియని ఆ దేవుడు నీ ప్రార్థన ఎందుకు వినకుండా ఉంటాడు సహోదరుడా సహోదరి అవిశ్వాసంతో ఉండకు దేవుడు నీ ప్రార్థన విన్నాడు ఆయనకి మన ప్రార్థనలు వినబడుతున్నాయి నువ్వు వెళ్ళే అప్పుల బాధలు దేవుడు చూశాడు నీ కన్నీరు విడిచేది దేవుడు చూశాడు నీవు పడే మనోవేదన నీ దేవునికి తెలియంది కాదు మనము చెప్తేనే తెలుసుకునే స్థితిలో యేసు ప్రభు లేడు లేఖనం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మీరు అడగక మునిపే అడగక మునిపే మీకేం కావాలో మీ తండ్రికి తెలుసని యేసు ప్రభు చెప్పాడు నీకు రేపు ఏమవసరమవుతుందో నీకు తెలియదు 
అవసరం వచ్చినప్పుడు అడగడం ప్రారంభిస్తావు కానీ దేవుడు అంటాడు నువ్వు మొర్ర పెట్టక మునిపే నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చాను అంటాడు ఇది ఎలా సాధ్యమండి మొర పెట్టక ముందే ఎవరైనా సమాధానం ఎలా ఇస్తారు అది యేసు ప్రభువుకు ఒక్కడికే సాధ్యం ఎందుకంటే నాలుగు రోజుల తర్వాత నీకు ఏ అవసరం ఉంటుందో దేవుడికి జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే తెలుసు ఉదాహరణకి నీవు ఇప్పుడు యవనస్లో ఉన్నావు అనుకుందాం ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్ళైతే కుమారుడో కుమార్తె ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళ పెళ్ళి గురించి నువ్వు ఇప్పుడు ఆలోచించవు కానీ దేవుడు ఇప్పుడు నీ గురించి ఆలోచించిన దాని రీతిగానే నీ పుట్టబోయే తరాల గురించి కూడా ఆలోచించి ఉన్నాడు ఇది నువ్వు తెలుసుకోవాలి నీ ఒక్కరి గురించే కాదు ప్రతి మానవుడి గురించి దేవుడి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు కనుక ప్రియ సహోదరుడా దేవుడికి మనం చెప్తేనే కాదు చెప్పకపోయినా ఆయన తెలుసుకుని ఉన్నాడు దానికి తగినట్టుగానే ప్రతి దానిని దేవుడు మనకి సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించవచ్చు ఏంటంటే యేసు ప్రభువారి జీవితంలో ఒక గడియ అనేది నిర్ణయించినట్లుగానే నా జీవితంలో నీ జీవితంలో కూడా ఒక దేవుని గడి అనేది నిర్ణయించాడు నువ్వు చేయవలసిందల్లా ఏంటంటే ఓర్పుతోనూ నిరీక్షణతోనూ దేవుడు నీ కొరకు నియమించిన కాలం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎదురు చూడాలి మీరు ఒక మాట నేను తెలియజేస్తాను ప్రసంగి మూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం ఇలా ఉంది ప్రసంగి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం దేని కాలమునందు అది చక్కగా ఉండునట్లు సమస్తమును ఆయన నియమించి ఉన్నాడు మీరందరూ బైబిల్ చదివే వాళ్ళు అయినప్పుడు బైబిల్ని నమ్మేపనట్లయితే దేవుడు చెప్పిన ఈ వాక్యాన్ని ఒకసారి చూడండి దేని కాలమునందు దేని కాలమునందు అది చక్కగా ఉండునట్లు ఆయన దానిని నియమించుచున్నాడు అని రాయలేదు లేదు నియమించుతాడు అని రాయలేదు దేని కాలమునందు అది చక్కగా ఉండునట్లు అది ఆయన నియమించి ఉన్నాడు పాస్టెన్స్ వాడారు మీకు ఇంకొక మాట కూడా ఈ లేఖనాన్ని బట్టి నేను తెలియజేస్తాను యేసు ప్రభువారు ఏదేని వనంలో ఆదామును సృష్టించాడు ఆదామును సృష్టించింది ఏ రోజు అండి ఆరవ రోజు సృష్టించాడు ఆరవ రోజు ముందుకి మానవుడికి ఏమేమి అవసరం అవుతాయో అంటే వాడు తినడానికి తిరగడానికి లేదా వాడు జీవించడానికి వాడి దేహము బ్రతకడానికి ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ దేవుడు మానవుడు పుట్టక ముందే చేశాడు మానవుడు పుట్టిన తరువాత దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు మరి విశ్రాంతి తీసుకోవడం అంటే దేవుడు అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకోలేదు ఎందుకంటే అలసిపోవడానికి ఆయన నరుడు కాదు దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక చెయ్యడానికి ఏ పని లేదు విశ్రాంతి అంటే అలసిపోయి తీసుకున్నది కాదు ఇక మానవుడి కోసము దేవుడు చేయాల్సింది ఏదీ లేదు మీకు ఇంకొక మాట కూడా నేను గుర్తు చేస్తాను పౌలు ఒక చోటు ఇలా అంటాడు జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే గొర్రె పిల్ల వధించబడింది అని అన్నాడు ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే యేసు ప్రభు చనిపోయింది రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట మరి లేఖనం ఏంటి జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే గొర్రె పిల్ల వధించబడింది అన్నాడు అంటే దేవుడు ఎప్పుడు యేసు ప్రభు చనిపోవాలి ఇవన్నీ నిర్ణయించాడు అలాగే ఆదాము పుట్టక మునుపు ఆదాముకే కాదు ఆదాము వంశావళి మొత్తం అంటే మానవ జాతికి వాళ్ళ వాళ్ళ బాధలు కష్టాలు కన్నీళ్ళు ఏ ఏ రోజుల్లో వాళ్ళు ఏ అవసరాలు వస్తాయి ఏ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు దేవుని ఏమడుగుతారు వాటన్నింటినీ న్యాయబద్ధంగా దేవుడు ఆయా కాలాలలో నీ దగ్గరకు రావాలని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే దేవుడు నిర్ణయించాడు ఈ విషయాన్ని సదరు సహోదరులు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు నువ్వు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే కార్యం చేయడం ఏం ప్రారంభించడు నువ్వు ఇది అడగక మునిపే ఆ రోజుకి ఆ సమయానికి నువ్వు అడుగుతావని ఆయనకి జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే తెలుసు లేఖనం ఏం చెప్తుంది మనము పుట్టక మునిపే ఆయన నన్ను ఎరిగినాడని చెప్తుంది గర్భంలో నిన్ను పిండంగా రూపింపక మునిపే నేను నిన్ను ఎరుగుదును అది ఎలా సాధ్యమైంది తల్లి గర్భంలో పుట్టక ముందే తల్లికి తెలియదు అసలు నా నా ఇంటెన్షనే లేదు నా యొక్క బయాలజీనే లేదు బయాలజీ లేకుండా దేవుడు ఎలా ఎరుగుతాడు ఆయన అనంత జ్ఞానాన్ని బట్టి పలాన సమయంలో పలానా కాలంలో నా కుమారుడు ఇలా ప్రార్థిస్తాడు వాడికి అవసరం వస్తుందని ఇప్పుడు కాదు భూమి పునాదులు వేయబడక మునిపే నిన్ను ఎరిగాడు దేవుడు నీకు ఈ ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే దేవునికి తెలుసు నీకు ఈ ఉద్యోగ భారం ఉంటుందని దేవునికి తెలుసు కుటుంబంలో ఈ అస్తవ్యస్త కార్యాలు ఉంటాయని దేవునికి ముందుగానే తెలుసు అయితే దేవుడు అలా చూస్తూ ఊరుకొని గమ్ముగుండే దేవుడు కాదు ఈరోజు మీకు ఎంకరేజింగ్గా ఈ మాట చెప్తున్నాను యేసు ప్రభువు పక్కాగా మనలాంటి సాధారణ మానవుడు ఆయన ఎట్లాగు వందకి వంద శాతం దేవుడో వందకి వంద శాతం మానవులను బాధలు ఎరిగినవాడు మీకు ఒక ఉదాహరణ బైబుల్ ప్రకారంగా చెప్తాను లాజరు చనిపోయాడు లాజరు చనిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు అక్కడికి వచ్చాడు ఆయన ఏం చేస్తాడో ఆయనకి తెలుసు 
ఆయన లాజరు చనిపోయాడని తెలుసు కానీ అప్పుడే పరిగెత్తుకొని రాలేదు మీకు ఇందాకే చెప్పాను దేవుడు ఆయన్ని వెంటనే పరిగెత్తమని చెప్పలేదు లాజర్ని కాపాడే దేవుడు ఉన్నాడు అయితే ఆయన వెంటనే పరిగెత్తలే కొంతకాలం తీసుకున్నాడు ఆలస్యమైంది దేవుడు రావడం అయితే వచ్చాడు అక్కడికి రాగానే చాలామంది ఏడుస్తూ కనబడ్డారు వాళ్ళని చూసి దేవుడు ఎందుకయ్యా ఏడుస్తున్నారు ఇదేమంత విషయం కాదని అనలేదు వారితో కలిసి ఆయన ఏడ్చాడు ఈరోజు నీకు నేను ప్రభు నందు చెప్తున్నాను సహోదరుడ ఏ కార్యాన్ని బట్టి నువ్వు కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నావో నీ దేవుడు పైనుంచి గమ్ముగా చూసి తప్పించుకుపోయే దేవుడు కాదు నీతో కలిసి ఏడ్చేటువంటి ప్రధాన యాజకు నీతో ఉన్నాడు నీవు పడేటువంటి బాధల్లో నీవు పడేటువంటి వేదనల్లో ఆయన నీతో కలిసి పడుతున్నాడు నీవు విడిచే కన్నీరు ఆయన కూడా నీతో కలిసి కన్నీరు విడుస్తున్నాడు అయితే ఆ కన్నీటిని ఆయన అలాగే వదిలిపెట్టడు లాజర్ని బ్రతికించి ఆ ఇంటికి ఒక దిక్కుగా మారాడు ఈరోజు నీకు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన సహోదరుడా వాక్యానుసారంగా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి దానికి నేను ఒక కాలాన్ని నియమించాను ఆ కాలం ప్రకారంగా నీ జీవితంలో జరిగి తీరుతుంది ప్రతి దానికి తన చిత్త ప్రకారంగా ఆయన నిర్ణయించాడని చెప్తుంది మరి ఇంకొక మాట ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పమును బట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించాడు ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన క్రియలు చొప్పున మనకి జరిగిస్తున్నాడని ఉంది అంటే దేవుడు నువ్వు పుట్టక ముందే నువ్వు రక్షించబడాలని లేదు నువ్వు ఈ విషయంలో నుంచి తప్పించబడాలని ఆయన్ని తెలుసుకునేలాగా ఏ ఏ కార్యాలు అవసరమో ఏ ఏ శ్రమలు అవసరమో ఏ అవమానాలు నీకు అవసరమో వాటిని అనుమతించి వాటిలో ద్వారా ప్రభువుని గణపరుచుకొనున్నట్లు నీవు ఆయన చేరుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని నియమించాడు ఒక్కటి మీకు ఒక మాట స్పష్టంగా చెప్తున్నాను సహోదరులరా మిమ్మును ముట్టినవాడు నా కనుగుడ్డుని ముట్టిన వాడితో సమానుడు అని ప్రభు చెప్పాడు దేవుని యొక్క బిడ్డల జీవితాలలో ఏమి జరిగినా సరే దేవుని అనుమతి లేకుండా జరగదు దేవుడు రెండు పిచ్చుకలు ఒక కాసుకి అమ్మబడతాయి అయితే మీ తండ్రి సెలవు లేక వాటిలో ఒక్కటి కూడా నేలను పడదన్నాడు అంటే పిచ్చుకలను కొనుక్కున్నంత మాత్రాన డబ్బు పెట్టి వాటి ప్రాణం మీద నీకు హక్కు లేదు ఆ హక్కు దేవుడు ఇవ్వాలి అందుకే పిలా తనుకున్నాడు యేసు ప్రభు మీద నాకు హక్కు ఉంది ఎందుకంటే నా ఎదుట నిలబడ్డాడు కాబట్టి నేను తీర్పు తీర్చవచ్చు అనుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు పైనుంచి ఇయ్యబడితేనే కానీ నీకు నా మీద ఏ అధికారం లేదు కనుక నీ జీవితంలోకి వచ్చే ఇరుకులు కానీ ఇబ్బందులు కానీ బాధలు కానీ కష్టాలు దుఃఖాలు ఇంతవరకు సమాధానం ఇవ్వని సమాధానాలు దేవుని అనుమతితోనే నీ జీవితంలోకి ప్రవేశించాయి అవి దీన్ని దేవునికి పరిచయం చేసేవానికే దేవుడు అనుమతించాడు కానీ ఆ ఆర్థిక బాధలు నిన్ను కృంగ చేయడానికి కాదు నువ్వు దాన్ని పాజిటివ్గా దేవుని విషయంలో ఆలోచించాలి ఈ నిరీక్షణ నిన్ను సిగ్గుపరచదు కనుక సహోదరులరా దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా అంటే ఆయన ఇష్టపడ్డాడు నా కుమారుడికి నా ఎద్దుకు రావాలంటే ఇలా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఇలా చేసినప్పుడే నా కుమారుడు నా ఎద్దుకు వస్తాడు తద్వారా నీకు శాశ్వత జీవాన్ని ఇస్తాడు ఈ శ్రమలు కావచ్చు ఇది వరకు సమాధానం రాని జవాబులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నిరీక్షించినట్లయితే నిన్ను జీవ మార్గానికి నడిపించేటువంటి దారులు ఈ శ్రమల ద్వారా దేవుడికి నువ్వు మరింత దగ్గర అవ్వాలని ఆ శ్రమల ద్వారా నువ్వు విడిపించబడి దేవుని గణపరచబడాలని ప్రతి దానికి ఆయన ఒక కాలాన్ని నియమించాడు సహోదరుడ సో ఈ కాలము రాకమునుపు నీవు తొందరపడి దేవుణ్ణిలో నిరాశ పడకూడదని తెలియజేస్తున్నాను దేవుని విషయంలో మీరు జాగ్రత్తగా కలిగి ఉండాలని ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించాలని ఆయన మీద నుంచి మీ దృష్టిని మళ్లించవద్దని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఏదైనా మనంలో ఆదాము హవలు పాపం చేశారు అంటే దేవునికి దూరం అయ్యారు అయితే వెంటనే యేసు ప్రభు అప్పుడప్పుడే వచ్చేసి చనిపోలేదు దేవుడు యేసుక్రీస్తును పంపడానికి కూడా ఒక కాలాన్ని నియమించాడు మీరు కావాలంటే ఈ వచనాన్ని చూడండి గలతి నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం గలేషియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్డ్స్ ఫోర్ అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు నోట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్ కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపించాడు కాలము సంపూర్ణం కాకముందు చాలా అవరోధాలు వచ్చాయి చాలా హత్యలు జరిగాయి చాలా రక్తం చిందించబడింది అయితే దేవుడు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు త్వరగా వెళ్ళని కుమారుడికి చెప్పలేదు కుమారుడు తండ్రి ఒక కాలం ప్రకారం వాళ్ళు నడుచుకున్నారు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభువే తన కాలాన్ని ఎరిగిన వాడే కాలక్రమేణా కాలానుసారంగా ఆయన నడుచుకున్నప్పుడు మనము కూడా ఆ దేవుణ్ణి ఆదర్శంగా తీసుకొని దేవుడు నియమించిన కాలానుసారంగా మనం ఎదురు చూడాలి 
సో యేసు ప్రభు మనుషులను పాపం నుంచి విమోచించడానికి ఆయన వెంటనే పరిగెత్తుకొని రాలేదు దేవుడు నియమించినటువంటి కాలము వరకు ఆయన ఎదురు చూశాడు సహోదరుల ఇది ఒక్కటే కాదు అనేక సందర్భాలలో అనేక విషయాలలో దేవుడు నియమించిన కాలానికి ఆయన ఎదురు చూశాడు దేవుడు ఓర్పుతో నిన్ను రక్షించడానికి ఆయన నీకన్నా ఎక్కువ ఆశతో ఉంటాడు నిన్ను బాధల్లో నుంచి విడిపించాలని నువ్వు కన్నీరు విడితే చూడలేని దేవుడు ఆయన ఆయన అంటాడు అర చేతుల్లో నేను నిన్ను చెప్పుకున్నాను నేను నిన్ను మర్చిపోలేదు నిన్ను నేను మర్చిపోయేవాడిని అయితే నిన్ను రక్షించేవాడిని కాదు నిన్ను నేను నశింపజేయాలి అనుకున్న వాడిని అయితే నా కుమారుని పంపించి నీకు ప్రాణం పెట్టించేవాడినే కాదు ఒకప్పుడు రక్త మడుగులో పాపంతో పడి ఉన్న నిన్ను శాశ్వతంగా విమోచించడానికి నా కుమారుని పంపాను మరి ఎందుకు పంపాను అంటే నిన్ను నశింపజేయడానికి కాదు నిన్ను నా ఇద్దకు శాశ్వతంగా చేర్చుకోవడానికి అయితే కేవలము నా ఇద్దకు రావాలంటే డైరెక్ట్గా లాక్కునేది కాదది అది పరిపూర్ణుడుగా మారాలి ఆ పరిపూర్ణత రావాలంటే ఈ శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి నిరీక్షణ గుండా వెళ్ళాలి కనుక సహోదరులారా ఈరోజు ఏ వ్యక్తిగత విషయాలలో అయితే మనము నిరీక్షిస్తున్నామో లేఖనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఏమని చెప్పింది ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతంలో మూడే మూడు విషయాలు నిలుస్తాయి విశ్వాసము ప్రేమ నిరీక్షణ సో నిరీక్షణ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది సహోదరుల దేవుడు నియమించిన కాలము వచ్చేంత వరకు మనం ఎదురు చూడాలి ఈ విషయాన్ని ప్రియమైన సహోదరులు గుర్తుంచుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనిస్తే లాజరు తరువాత యేసు ప్రభు వారు నాయిన్ అని ఒక విధవరాలి కుమారుడి సంగతి మనకు తెలుసు అక్కడ యేసు ప్రభు నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు నాయిన్ అనేటువంటి ఒక విధవరాలి కుమారుడు చనిపోతాడు చనిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టుకొని చెయ్యి లేపినప్పుడు ఆవిడ ఆ పాప ఆ కుమారుడు బతుకుతాడు అప్పుడు తిరిగి ఆమెకు అప్పగిస్తాడు అక్కడ రాయబడింది ఆమెకు ఒక్కడే కుమారుడు ఆవిడ చాలా బాధపడుతుంది ఎందుకంటే ఆవిడ పరిస్థితి హోప్లెస్ విధవరాలని రాశాడు అంటే భర్త లేడు భర్త లేని ఈ కాలంలోనే విధవల్ని ఎంతో ఘోరంగా చూసే ఈ రోజుల్లో ఇలా ఉంటే ఇంత కంప్యూటరైజ్డ్ వరల్డ్లోని ఇలా ఉంటే పాత రోజుల్లో క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు కాలంలో రెండు వేల సంవత్సరాలు ఆ టైం అప్పుడు మనకి ఆ రోజుల్లో విధవర అన్న పరిస్థితి ఆలోచించండి వాళ్ళు సమాజంలో కనీసం మనుషులుగా మనకి చూడము మన క్రైస్తవులు వచ్చినటువంటి ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినటువంటి పద్దెనిమిది వందలు పదహారు వందలు ఈ కాలం మధ్యలోనే సతీ సహగమన నిషేధం లేకుండా పోయింది తర్వాత రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లాంటి వాళ్ళు దాన్ని ఖండించారు ఎందుకంటే భర్త చనిపోతే చంపియాలి ఇది భారతదేశంలో ఉన్న ఆచారం మరి పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలోని ఎలా ఉంటే మరి రెండు వేల సంవత్సరాల కిందటి సంగతి ఎలా ఉంటుంది ఆవిడ పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది అయితే దేవుడు చూసి గమ్ముగా వెళ్ళిపోలే సహోదరుల ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చూశాడు వారితో కలిసి ఆయన బాధపడ్డాడు వెళ్ళి ఆ అబ్బాయి చేయి పట్టుకొని లేపి ఆ తల్లిని సంతోషపరచాడు ఈరోజు నీకు నేను ప్రభువుని అని చెప్తున్నాను ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి ఏ విషయంలో నువ్వు దుఃఖాన్ని కలిగి ఉన్నావు ఏ వేదనలో నువ్వు ఉన్నావు ఎన్ని రోజులుగా ఆ వేదన పడుతున్నావు దేవుడు పట్టించుకోలేదని అనుకుంటున్నావా చూడండి దేవుని యొక్క స్వభావము మారదు ఆ నాయినని విధవరాలి కుమారుడు చనిపోయినప్పుడు దేవుడు చూసి చూడనట్టుగా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆయన చూసి చూడనట్టుగా వెళ్ళకపో వెళ్ళడానికి ఆయన చేయలేని పని ఏదీ లేదు ఆయన తన బిడ్డల జీవితాల్లో ఏదైనా చేయగలడు ఈరోజు నీ లైఫ్లో కూడా ఏ వేదనకర పరిస్థితి కూడా వెళ్ళినా నీకు సహాయం చేసే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు కనుక ఈ విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుంచుకుని ఆయన ఎడల నిరీక్షించాల్సిందిగా నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియ సహోదరులరా ఆ ఒక్క విషయమే కాదు చివరిగా మనం ఇంకోటి కూడా చూస్తే గమనించినట్లయితే మరి మనం పడేటువంటి బాధని దేవుడు గమనిస్తున్నాడా లేదా అసలు నన్ను చూస్తున్నాడా లేదా చూస్తే దేవుడు ఎందుకు నాకు ఈ సమస్యను ఇంకా తీసేయలేదు దేవుడు అసలు నా ప్రార్థన విన్నాడా లేదా అన్న మాటకి మీకు ఒక మాట చివరిగా చెప్తాను యోహాను సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఇలా ఉంది యేసు అందరినీ ఎరిగిన వాడని ఉంది అందరినీ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు కూడా ఉంటారు మీరు కూడా మనుష్య సంబంధమైన వారే కాబట్టి మీ గురించి కూడా ఆయనకి తెలుసు ఆయన మనుష్యుని అంతర్యమని ఎరిగిన వాడని కూడా రాసింది మనుష్యుని ఎరుగుతాడు అంటే ముఖాముఖిగా తెలుసు అంతర్యాన్ని కూడా ఎరుగుతాడు అంటే నువ్వు ఏ పరిస్థితులు కూడా వెళ్తున్నావో కూడా తెలుసు అందుకే పౌలు అంటాడు ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయినవాడు ఎందుకు సరిపోయినవాడు నువ్వు ఏడ్చి నాకు ఇంత బాధగా ఉందని చెప్పావనుకో నీ బాధకు సమానమైన బాధను ఆయన తెలుసుకోగలడు తల్లిదండ్రులు గ్రహించలేకపోవచ్చు కట్టుకున్న వాళ్ళు గ్రహించలేకపోవచ్చు కన్న బిడ్డలు గ్రహించలేకపోవచ్చు నిన్ను చేసిన దేవుడు నాడు చూసారా ఆయన నిన్ను మాత్రమే కాదు నీ ఆంతర్యాన్నే కాదు నీ భవిష్యత్తుని నీ అంతాన్ని కూడా ఎరిగినవాడు ఇటువంటి అన్నీ తెలిసిన ప్రధాన యాజకుడు నీకున్నాడు 
కనుక ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఈ వాక్యానుసారంగా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియమైన కుమారులను కుమార్తెలను నేను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు చూడుము నా అరచేతుల మీద నిన్ను చెక్కుకో ఉన్నాను అరచేతులు ఎల్లప్పుడూ దేవుని చేతులు భద్రంగా ఉన్నాం అయితే ఈ శ్రమలు కష్టాలు కన్నీళ్ళు పడిపోయిన లోకంలో మనకు తప్పవు అయితే ప్రతి దానిలో నుంచి మనల్ని విజయవంతంగా దేవుడు తీసుకురావడానికి నీ కోసం ఆయన కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఆయన పని చేస్తూనే ఉన్నాడు నీ కోసం ఆయన ఇంకా పని చేస్తున్నాడు ఆయన విశ్రమించలేదు సహోదరులారా సో ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు నియమించినటువంటి ఒక కాలం ఉంది అయితే మీరు ఆ కాలం వచ్చేంత వరకు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నిరీక్షణ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం నిరీక్షణ దేవుడి కొరకు ఎదురు చూకపోతే మనము చాలా పోగొట్టుకుంటాం లేఖనంలో మనకి చాలా తెలుసు పది మంది కన్యకులు దేవుడు వస్తాడని ఎదురు చూశారు వాళ్ళు ఎదురు చూశారు చూశారు అయితే దానికి సిద్ధంగా లేరు దేనికోసం అయితే ఎదురు చూశారో అది వచ్చే సమయానికి సిద్ధంగా లేకుండా పోయారు కారణం ఏంటి వస్తాడు వస్తాడు అని చూసి చూసి నిరీక్షణ కోల్పోయి నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు నిద్రపోతూ ఉన్నారు దానివల్ల వాళ్ళు శాశ్వతంగా అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరుడ దేవుడు తప్ప నీ సమస్యకి సమాధానం ఇవ్వగలవాడు ఈ సృష్టిలో ఎవరు లేరు మనుష్యులు నమ్ముకోవడం వ్యర్థం రాజుల సహాయము వ్యర్థమే యహోవాను నమ్ముకోవడం ఎంతో శ్రేష్టమైంది ఈరోజు ప్రభువే నీకు చెప్తున్నాడు ఈ మాట నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నా నిన్ను విడిపించడానికి నేను సమర్థుడను ఏ పరిస్థితి కూడా వెళ్ళినా దానిని నేను సిలువలో ఇదివరకే జయించి ఉన్నాను అయితే యహోవాని నమ్ముకో భూ దిగంతముల వరకు ఆయన నిన్ను హెచ్చిస్తాడని వాక్యం చెప్తుంది కనుక సహోదరులారా నిరీక్షణ గల వారమై మనము దేవుని కొరకు ఎదురు చూద్దాం శ్రమలు వచ్చాయా ప్రభు కొరకు నిలబడదాం వేదనకరమైన పరిస్థితులు కూడా వెళ్తున్నామా మనుషుల దగ్గరకు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి నాకు ఇలా అయింది అలా అయింది అని చెప్పుకునే కాడికి నీ ఇంటికి వెళ్ళి నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్న నీ దేవుని ఎదుట మోకరించి ఆయనకు ప్రార్థిస్తే నీకు నిజమైన సమాధానము నిజమైన శాంతి నీకు దొరుకుతుంది కనుక ఈ వాక్యానుసారంగా దేవుడు నిన్ను గనక సంధించినట్లయితే దేవుడు సమాధానం ఇవ్వలేదని చింతపడద్దు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ప్రార్థించినప్పుడు తండ్రి నీకు ఇష్టమైతే ఈ గిన్నె నా ఇద్దరి నుంచి తొలగించన్నాడు ఆయన వినలేదా ప్రార్థన కొన్ని సందర్భాల్లో మన ప్రార్థనలు డిలే చేయబడతాయి అత్యంత పరిశుద్ధుడైన వాని ప్రార్థనే కొన్ని సందర్భాలలో అంగీకరించబడినప్పుడు అత్యంత పాపులమైన మన ప్రార్థన వెను వెంటనే ఆన్సర్ తీసుకురావాలని రూల్ లేదు కదా సో ప్రభు అయినవాడు ఆయన ఎంతో పరిశుద్ధుడైన వాడు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడిచ్చే కాలం కొరకు ఎదురు చూశాడు మరి నీవు నేను కూడా ఆ ప్రభు నుంచి ఈ లక్షణాన్ని మనం నేర్చుకుందాం కనుక సహోదరులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను మరి తల వంచినట్లయితే చివరి ప్రార్థనతో మనము ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ముగిద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమామయ్యడ గొప్ప ప్రేమ గల తండ్రి మీరిచ్చిన ఈ మంచి వర్తమానాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ వర్తమానాన్ని ఎవరైతే విన్నారో వారి జీవితాలలో మీరు కార్యాలు చేయాలని అడుగుతున్నాను వారు నీ కొరకు నిరీక్షిస్తున్నారు వారు నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు నీవు కార్యం చేస్తామని వాళ్ళు ఎంతో ఆశ పెట్టుకున్నారు కనుక వారు నిరాశ పడకుండా నైనా వారు విశ్వాసంలో తప్పిపోకుండా నీవు నియమించిన కాలము వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు ఓర్పు కలిగి ప్రవర్తించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్న తల్లి తండ్రి ఎవరెవరు ఏ అవసరతలతో ఉన్నారో వారికి తోడుగా ఉండండి వారి అవసరతలు మీరు తీర్చమని ఏసునామంలో అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి ఐ మీన్ అందరికీ వందనాలు ప్రభువుకి మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్